हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ एम एस अली एंड यू आर वाचिंग मेरे कल यूनिक क्लासेज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस कुछ ऐसे एडियम्स जो हम न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं यानी जिनका प्रयोग न्यूज़पेपर में अक्सर हुआ रहता है जब हम इंग्लिश के न्यूज़ पढ़ते हैं जब उसे हम रीड आउट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी हिंदी हम नहीं निकाल पाते हैं क्यों क्योंकि वो एडियम्स होते हैं और वो फ्रेजेज होते हैं और पहले जैसी अगर हिंदी उसकी हम निकालते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसलिए एडियम्स और फ्रेजेज को जानना हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैं तो एडियम्स और फ्रेजेज पर बहुत सारे वीडियोज मैंने ऑलरेडी बनाई है लेकिन ये जो वीडियो है वो उन वीडियोज से अलग है इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेजेज हैं ये जो वर्ड्स मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ ये जो एडियम्स लेकर के आया हूँ ये आपको मोस्टली न्यूज़ में देखने को मिलेंगे अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर नहीं पढ़ते हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका नाम हमने दिया है न्यूज पेपर फ्रेजेस तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको सिर्फ न्यूज पेपर में ही मिलेगा आपको सामान्यता अदर किताबों में भी ये मिल सकते हैं आपको ग्रामर की बुक्स में या फिर आपको लिटरेचर में भी इस प्रकार के कहीं कहीं आपको वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं लेकिन ज़्यादातर देखा जाए मोस्टली तो आपको न्यूज़पेपर में ऐसे वर्ड्स जरूर मिलेंगे और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ईडियम्स और फ्रेजेज की हिंदी अगर पहले जैसे निकालोगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसलिए हमें चाहिए होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स और फ्रेजेज को रट करके रखें याद करके रखें क्योंकि हम जितना रट्टा मार कर रखते हैं उतना हमें ज्ञात होता है उतनी हमें जानकारी होती है और उनका इस्तेमाल हम कर पाते हैं या फिर उनकी हिंदी को हम समझ पाते हैं तो ऐसे ही मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 11 वर्ड्स जो न्यूज़पेपर में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है टर्न ओवर जिसका मतलब होता है आमदनी यानी वही कमाने धमाने का जो साधन है वो आमदनी कहलाता है टर्न ओवर मीन्स आमदनी होता है नंबर टू हार्ट रेंडिंग सीन यानी दिल दहला देने वाला दृश्य यानी कहने का मतलब है कि वैसा दृश्य जो बहुत ही खूबसूरत हो देख करके मन मुग्ध हो जाए यानी हम आकर्षित हो जाए उसकी तरफ वैसे सीन को हम कहते हैं हार्ट रेंडिंग सीन नंबर थ्री हैव अ फील्ड डे हैव अ फील्ड डे का मतलब होता है चांदी काटना और चांदी काटने के लिए एक और मुहावरा है मिंट मनी जो बहुत ही फेमस है लेकिन वो जनरल है और ये है न्यूज़पेपर के अंतर्गत अगर आपको चांदी काटने जैसा अगर कहीं पर आपको अंग्रेजी मिलेगी न्यूज़पेपर में तो वो आपको मिलेगी हैव अ फील्ड डे जिसका मतलब होता है चांदी काटना और चांदी काटने का मतलब ये नहीं है कि छुरे और छुरीियों से चांदी को सिल्वर को जा करके काट देना चांदी काटने का मतलब होता है मौज मस्ती करना मौज उड़ाना गुलछर्रे उड़ाना आनंद लेना किसी भी चीज़ को उसे कहते हैं चांदी काटना नंबर फोर गिव ए थ्रस्ट गिव ए थ्रस्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना यानी किसी को चोट पहुंचाना किसी को हर्ट करना कोई ऐसी बात कह देना या कोई ऐसा काम कर देना जिससे वो हर्ट हो जाए वो दुखी हो जाए तो वैसी सिचुएशन में हम गिव ए थ्रस्ट का प्रयोग करते हैं चोट पहुंचाने के सेंस में नंबर फाइव फैंसी प्राइस फैंसी प्राइस का मतलब है मुँह मांगी कीमत यानी मुँह मांगी कीमत का मतलब है जैसे कि मान लो कि भाई मेरे पास एक मोबाइल है और मैं उसे सेल करना चाहता हूँ मैं उसे बेचना चाहता हूँ तो मेरे दोस्त ने पूछा कि कितना लोगे इस मोबाइल का तो मैंने बोला कि इस मोबाइल का मुझे दस हज़ार रुपये चाहिए और उसने दस हज़ार रुपये मुझे निकाल कर दे दिए तो ये हुई मुंह मांगी कीमत यानी जितना मैंने मांगा जितना मैंने डिमांड किया उतना हमें मिल गया तो वो होती है फैंसी प्राइस यानी मुँह मांगी कीमत नंबर सिक्स सर्च एंड अवॉर्ड सर्च एंड अवॉर्ड का मतलब होता है ठिकाना ढूंढना यानी कहीं पर रहने के लिए कहीं निवास करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही हो और हम ढूंढ रहे हो तो वैसी सिचुएशन में हम इसका यूज़ करेंगे सर्च एंड अवॉर्ड नंबर सेवन क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब होता है त्रिव बुद्धि वाला यानी वैसा व्यक्ति जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो जो क्लेवर हो क्विक माइंडेड हो है ना उसकी बुद्धि जो है काफ़ी इंस्टेंट हो वैसे व्यक्तियों को हम कहते हैं क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो आपको न्यूज़पेपर में अगर ये वर्ड मिले क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो इसका मतलब समझना कि ये त्रिव बुद्धि वाले व्यक्ति की बात कर रहा है नंबर एट नंबर एट है क्वियर फिश क्वियर फिश का मतलब होता है स्थिर व्यक्ति या कहीं कहीं तो आपको सन की व्यक्ति भी देखने को मिल जाता है है ना नंबर नाइन पेल्ट स्टोन एक्ट पेल्ट स्टोन एक्ट का मतलब होता है पत्थराव करना यानी जैसे कि ईंट का पत्थर का है ना इस तरह से या ढेले का मतलब कोई भी ऐसा टुकड़ा हो जिससे पथराव करना मामला काफ़ी बिगड़ जाना इधर से भी उधर से भी या कोई ऐसी बात बिगड़ जाती है तो लोग ईंट पत्थर का पथराव करने लगते हैं यानी फेंकने लगते हैं और फेंक कर मारने लगते हैं वैसी सिचुएशन में आपको न्यूज़ पेपर में देखने को मिलेगा पेल्ट स्टोन एट तो जिसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर पथराव करने की बात हुई है नंबर टेन कीप इन कीप इंटैक्ट का मतलब होता है सही सलामत रखना कोई भी चीज़ हो कोई भी इंसान हो कोई भी मानव या कोई भी स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो अगर आप उसे हिफाजत से रखते हो सही सलामत रखते हो तो वैसी सिचुएशन में आपको न्यूज़पेपर के वर्ड में देखने को मिल जाता है
न्यूज़ पेपर वर्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा इन द न्यूज़ तो उसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ पर समाचार में ऐसा बोध करा रहा है नहीं वहाँ पर कुछ ऐसी बातें वो कह रहा है जो वैसे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है जो काफ़ी जिसका बोल वाला चल रहा हो काफ़ी उसका नाम हो रहा हो उसका नाम प्रचार हो रहा हो वैसे सिचुएशन में आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा इन द न्यूज यानी चर्चे में होना तो ये थे आज के 11 वर्ड्स जो ईडियम्स थे और फ्रेजेस थे यानी ईडियम्स और फ्रेजेस थे और जो आपको मोस्टली न्यूज़पेपर में देखने को मिलते रहते हैं अगर ऐसे शब्दों को आप याद कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ही यूजफुल होंगे और मैं न्यूज़ पेपर वर्ड्स पर लगभग पाँच सात वीडियोज आपके लिए लेकर के आऊँगा है ना हफ्ते में एक वीडियो आपको इस आधार पर मिल जाएंगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कॉमेंट जरूर करना लाइक करो या ना करो सब्सक्राइब करो या ना करो वैसे तो मैं कहता भी नहीं हूँ ये सब करने को लेकिन आपकी मर्जी अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हो बात अलग है लेकिन कॉमेंट करना मत भूलना और आपके अंदर जो भी कमी है जो भी आप पढ़ना चाहते हो या जो भी आपको कोई बात की जानकारी नहीं हो कोई ऐसे पॉइंट पता नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को मैं पूरा करूं और उस पर मैं वीडियो बनाऊं। सो डियर स्टूडेंट्स मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव अ गुड डे है